Éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Éduquer en milieu carcéral est un impératif pour ses étudiants, qu'ils soient mineurs ou majeurs, et déjà mis sur le bas-côté. Alors, quels sont les enjeux de l'éducation en prison On en parle avec nos invités dans quelques instants. La situation des enfants placés sous la protection de l'aide sociale à l'enfance ne cesse d'alerter en France, mais bouge trop lentement, malheureusement. Alors, l'UNICEF France s'alarme de la hausse de ces enfants confiés. On en parle dans la seconde de partie de cette émission. Enfin, vous retrouverez Malika Ménard dans Sonia Décolliers. Cette semaine, son invité est l'auteur et humoriste Salia Aitamou. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité éducation du jour avec Loïc Landreau. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants est dans la tourmente. Sa vice-présidente est accusée d'agression sexuelle. À peine nommée Caroline Ressalmont, pédiatre légiste et experte judiciaire, est visée par une plainte déposée hier par une jeune femme de 25 ans, victime d'inceste pendant plusieurs années. Elle a été orientée vers Caroline Ressalmont en juin 2020 pour une expertise gynécologique dans le cadre de cette enquête. Et c'est après cet examen que la jeune femme s'est sentie une nouvelle fois victime d'agression sexuelle. Elle met en cause les gestes et les propos de la médecin. Je vous propose de l'écouter. Elle a posé ses doigts sur mon sexe. Elle m'a dit « Fermez les yeux. Imaginez que là, c'est le pénis de l'agresseur qui est sur vous. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faisait plutôt ce geste-là » Elle a fait le va-et-vient sur mon sexe à plusieurs reprises. Je répétais « Je sais plus, je sais plus ». Et elle me disait « Si, si, fermez les yeux, souvenez-vous, remettez-vous dans la scène. » C'était tellement violent que j'ai oublié la fin de l'examen. Je ne sais pas à la fin ce qui s'est passé, je ne sais pas comment je suis rentrée chez moi. Ça m'a rappelé tous mes traumatismes et j'ai trouvé ça horrible. C'est lorsque la jeune femme a découvert que Caroline Ressalmont allait être nommée numéro 2 de la civise qu'elle s'est décidée à porter plainte. Le président de la commission, Sébastien Bouel, quant à lui, a apporté son soutien à sa vice-présidente et il dit faire confiance à la justice. La légiste conteste l'intégralité des accusations, mais elle a annoncé à la mi-journée se mettre en retrait de la civise, je la cite pour un temps, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une démission. Affaire en cours donc. Après la nouvelle mobilisation d'hier, la colère du monde de l'éducation risque bien de ne pas s'apaiser avec ses révélations autour du choc des savoirs. Ces fameux groupes de niveau en sixième pensés par Gabriel Attal pour tirer vers le haut les élèves en difficulté. Les syndicats et les enseignants, eux, sont majoritairement contre. De leur point de vue, ce dispositif créerait des inégalités et des discriminations, notamment sociales. Eh bien, on a appris par nos confrères de RMC que le texte qui sera présenté demain au Conseil supérieur de l'éducation ne respectait pas les promesses initiales faites aux syndicats et aux parents d'élèves. Il y a notamment des interrogations autour du nombre d'élèves hein, qui constituent ces groupes de niveau. Ben oui, parce que Gabriel Attal, au début, avait parlé de 15 élèves maximum dans chaque groupe, mais dans ce texte, eh bien, il n'en est fait mention nulle part et certains rectorats ont témoigné et ils parlent plutôt de groupes de 18 à 20 élèves, ce qui forcément n'est pas du tout la la même chose pour les enseignants qui en ont la charge. Inquiétude également sur la constitution de ces groupes qui doivent être bâtis sur la base des évaluations finales en CM2. Or, ce que disent les syndicats et les parents d'élèves, c'est qu'il est impossible de classer ainsi les enfants tant que les nouveaux enseignants, ceux qui œuvrent en collège, ne les ont pas connus, n'ont pas vu de quoi ils étaient capables et donc euh, n'ont pas formulé eux-mêmes des recommandations sur leur niveau. Euh, en tout cas, les syndicats entendent bien donner un avis défavorable sur ce texte demain, mais le ministère pourrait néanmoins passer en force, comme ce fut le cas pour la réforme du lycée professionnel. Et parmi les chantiers du ministère, eh bien, figure également celui de la sécurité et des établissements scolaires. Hier à Paris, un homme armé s'est introduit dans une école maternelle. Vers 9h du matin hier, un Tunisien sous obligation de quitter le territoire français s'est introduit dans une maternelle du 12e arrondissement de la capitale armée de deux lames de cutter. Selon la police, il avait réussi à voler un jeu de clés de l'établissement autour duquel il rôdait déjà depuis plusieurs jours. Lorsqu'il a pénétré dans la maternelle, le directeur a immédiatement confiné les enfants dans un gymnase et il a contacté le parent de l'un d'eux euh, qui est policier. Cet homme s'est rendu sur place et il est intervenu en attendant ses collègues qui ont finalement maîtrisé l'assaillant. Ce dernier a été mis en examen mais il a été relâché en attendant son jugement. 
Autre fait divers, cette fois du côté de la garde dans le Var. Un homme tente d'enlever une jeune fille devant son école. L'agresseur présumé a 28 ans. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des agressions sexuelles. Et il était sorti de prison à la fin de l'année 2023. Lundi, effectivement, il s'est donc approché de cette fillette de 10 ans qui était assise près de la porte d'entrée de son école. Il a engagé la conversation avec elle et lui a demandé très fermement de la suivre, de le suivre, pardon. Face à son refus, il lui a empoigné le bras avant d'être repéré par une AESH qui s'est interposée. Il a alors lâché la jeune fille et s'est échappé avant d'être rattrapé par les forces de l'ordre. Évidemment, les élèves comme les parents sont très choqués. Une psychologue est passée de classe en classe hier pour évoquer cet incident avec les enfants. Direction Mayotte maintenant, où la situation politique et sociale est très inquiétante. Depuis le 22 janvier dernier, des points de blocage paralysent la circulation des Maoréas un petit peu partout sur l'île et des centaines d'enfants ne peuvent plus accéder à leurs établissements scolaires. C'est le collectif citoyen des forces vives de Mayotte qui est à l'origine de ces blocages pour protester contre l'insécurité permanente et ce qu'ils considèrent comme un abandon de l'État euh, suite également au problème d'accès à l'eau potable. À ces barrages citoyens s'ajoutent des barrages de délinquants qui agressent et volent les habitants. Les bus scolaires n'arrivent donc plus à circuler, les parents non plus et les écoles ne fonctionnent plus correctement. Merci Loïc. Les enfants enfermés ont 4 à 5 fois moins d'heures d'enseignement que leurs camarades dehors. Ça alarmait la contrôleur générale des lieux de privation de liberté la semaine dernière. Et pourtant, eh l'éducation en milieu carcéral est un maillon essentiel pour ces détenus, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Alors quelle place et quelle situation pour l'éducation en détention On en parle avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Caroline Abadi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée Renaissance. Et également Cécile de Rame. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes responsable de l'enseignement à la maison d'arrêt de Nanterre. On va parler ensemble de la situation, évidemment, des enfants, des mineurs, mais aussi des majeurs, parce qu'il y a aussi ce besoin d'enseigner dans le milieu carcéral. C'est un... Un milieu qu'on connaît peu, euh, il y a beaucoup de fantasmes autour de la prison, du fantasme de l'enseignement, justement de l'éducation, de ce qui s'y passe. Et j'avais envie qu'on puisse parler de ce, de ce sujet si euh, important. Euh, Cécile Deram, vous êtes au quotidien donc, avec les détenus de la maison d'arrêt de Nanterre. Vous étiez enseignante euh, pendant longtemps euh, à Nanterre, justement, cette maison d'arrêt. Euh, maintenant, vous dirigez, vous êtes responsable de l'enseignement. Quelle est la réalité du quotidien euh, pour les mineurs incarcérés alors c'est une réalité difficile parce que quand on est euh, adolescent et qu'on est privé de liberté, on ne peut pas bouger euh, comme on veut. Il y a moins accès à l'éducation qu'à l'extérieur et euh, il est très très important de pouvoir leur offrir euh, une formation qui d'ailleurs à Nanterre est obligatoire jusqu'à 18 ans à l'extérieur. Oui, obligatoire jusqu'à 18 ans, effectivement, oui. elle est euh, euh, sur la base du volontariat après, oui. quand on est majeur, mais avant, effectivement, c'est euh, un droit, l'éducation, et donc ce droit est maintenu, on est bien d'accord Tout à fait. Euh, la contrôleur générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonot, dénonce un abandon de l'État face à la situation des prisons françaises et d'ajouter, je cite, « Les enfants enfermés ont 4 à 5 fois moins d'heures d'enseignement que leurs camarades » de dehors. C'est totalement anormal quand on y pense, des enfants qui sont déjà abîmés par la vie, euh, qui ont déjà des parcours de vie totalement chaotiques, pour la plupart qui relèvent des placements de l'aide sociale à l'enfance, qui sont passés par toutes les vicissitudes d'une vie un peu triste et ils ont cinq fois moins d'heures de cours que les autres. J'aimerais une réaction à Madame la députée. Je, je lui fais confiance sur l'analyse de, des situations et le, et le chiffre qu'elle qu qu avance. C'est vrai qu'en détention, ce qu'on va trouver, c'est des personnes qui sont très abîmées. Elle a raison de le dire. Et euh, souvent en détention, on retrouve toutes les personnes qui euh, ont échoué et qu'on a laissé échouer à l'extérieur. Et qui, où tout le monde a échoué en fait à, à, à aider ces personnes à s'épanouir, à, à se prendre en main et à ne pas tomber dans la délinquance. Donc c'est l'échec de la société entière. Euh, L'école avait échoué déjà à l'extérieur, visiblement, probablement la santé, la cellule famille. Énormément de choses avaient échoué. Et donc on va demander à une administration pénitentiaire avec les moyens qu'elle a euh, de corriger euh, beaucoup de situations euh, qui étaient euh, dans une grande grande difficulté avec des profils qui sont multi carencés euh, bah, ça ne peut pas se faire comme ça déjà ils ne peuvent pas avoir euh, 100% de réussite dans la gestion de ces profils là et puis il euh, y a des carences médicales on va découvrir aussi avec de la détection euh, parfois des handicaps des troubles euh, reprendre euh, en main euh, la santé évidemment et j'imagine je ne suis pas enseignant mais ce que j'ai entendu dans 
plusieurs de mes visites, c'est que quand on dit qu'ils ont 12 ou 20 heures, ben pour certains, c'est un grand, grand maximum parce qu'ils ont perdu l'habitude, parce qu'ils étaient dans un grand décrochage scolaire. Donc évidemment, je suis d'accord avec, avec elle sur euh, l'objectif d'aller euh, le plus près possible de ce qui existe à l'extérieur, soit en milieu ouvert euh, géré par la PJJ, soit même de l'éducation nationale pour tous les enfants de ce pays. Mais je crois qu'on a aussi conscience ici que... Euh, ce chemin-là, il ne se fait pas en un jour et ce sont souvent des jeunes d'ailleurs qui sont incarcérés très, très 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 peu de temps. Je crois que la moyenne de ces jeunes, c'est 3-4 mois d'incarcération. Donc est-ce qu'en 3-4 mois, on peut tout réparer et faire en sorte qu'ils puissent être assis de 8h à 17h dans une salle de classe pendant 5 jours moi, je ne suis pas prof, mais je ne suis pas sûre que ce serait si facile que ça à faire. Vous avez travaillé justement pendant cinq mois avec la députée Elsa Fossillon sur, et présenté un rapport justement sur l'état des, des prisons et, et les alternatives à la détention. Vous en parlez, hein, à ces fameuses alternatives. Quand vous avez travaillé sur cinq mois, vous avez rencontré aussi ces jeunes qui vivaient ce quotidien et qui sortaient donc du coup peut-être quatre, cinq, six mois après euh, leur, le début de leur incarcération. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport à justement l'enseignement proposé Est-ce qu'ils avaient envie de maintenir quelque chose et qu'ils ne sont pas dans cet état d'abandon, bah, en tout cas d'épité face à une situation extrêmement compliquée à vivre Je n'ai pas d'échange en tête très particulier parce que justement on est, le rapport ne se consacrait pas sur, euh, sur les mineurs mais plutôt sur le, euh, le, les, les majeurs euh, en détention plus particulièrement. On n'a mmh. pas été dans les CEF, on n'a pas été euh, dans des EPM, dans des établissements pour mineurs ou quartier pour mineurs spécifiquement. Mmh. Ceci dit, ça, j'en ai déjà d'autres rapports à mon actif et j'ai déjà, j'en ai déjà croisé. Mais euh, moi, j'ai le sentiment en détention mineurs et majeurs que quand on discute avec eux, déjà, ils se rendent compte que euh, je vais mettre beaucoup de pincettes à ce que je dis, qu'ils ont euh, une chance, peut-être une dernière chance, mais qu'ils ont une chance d'avoir beaucoup de services à leur disposition qu'ils n'avaient pas euh, su mobiliser à l'extérieur parce que euh, dans des situations de famille, euh, des ruptures totales euh, avec tout le, tout, le, tout le système, et là on leur met quelques moyens. Je ne dis pas qu'on en a assez, je, je, je dis bien qu'il en faut plus aussi, mais euh, souvent les gens en détention, je trouve, se rendent compte qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont mobilisés pour eux à l'intérieur de la détention. Est-ce que c'est une réalité que vous partagez, Cécile Deram Oui, alors quand les jeunes, particulièrement les mineurs, arrivent, ils sont souvent choqués, ils sont en détresse et ils n'ont pas à l'esprit tout de suite cette chance qu'ils peuvent saisir. Euh, ils la réalisent après, euh, puisque la, la scolarité est obligatoire, ils viennent à l'école. Et il est vraiment important de de les aider au départ à, à réaliser euh, ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas, travailler euh, sur euh, leurs désirs, euh, re, enfin, leur redonner une estime de soi, mmh. la confiance pour permettre d'avancer euh, sereinement en classe. Mmh. Oui, c'est ça, apprendre, savoir pour justement euh, redonner confiance euh, en eux, en eux-mêmes, en leur capacité de pouvoir après ce moment de détention, euh, eh bien, de se réinsérer. Oui, il y a des profils très très différents. Il y a des enfants qui arrivent qui n'ont jamais été scolarisés, d'autres très peu, d'autres qui ont eu beaucoup de trous dans leur scolarité. Donc soit ils n'ont pas encore les, certains savoirs de base, mmh. soit ils les ont oubliés. Et il est important de, de leur permettre de réaliser ce qu'ils savent, parce que souvent ils savent des choses, mais ils n'en ont pas conscience. Alors... La réalité, clairement, euh, du quotidien, euh, un enfant, euh, donc, enfin un jeune, euh, qui arrive, euh, en l'occurrence, euh, je prends votre exemple, hein, à la maison d'arrêt de Nanterre, Cécile de Ram, euh, que lui propose-t-on C'est-à-dire qu'en fait, il peut avoir accès à combien d'heures de cours par jour en fonction de son âge, en fonction de son nom, nombre de mois de détention Comment ça se passe Alors, chaque mineur qui arrive va être vu déjà par tous les acteurs de la détention pour permettre de voir un petit peu dans quel état il est, là où il en est. Mmh. Et donc, il sera vu euh, par moi-même et puis par mes collègues pour euh, faire un petit peu une, un état de sa scolarité. Euh, Est-ce qu'il se projette sur quelque chose, quelque chose Était-il scolarisé à l'arrivée ou non Et on va commencer à travailler avec lui sur... Euh, euh, sur ce qu'il est possible de faire euh, pendant cette détention au niveau scolaire. Tous les mineurs étant scolarisés, ils bénéficient à peu près du même volume horaire qui ne dépasse pas 12 heures à la maison d'arrêt de Nanterre. Ce qui est le minimum, euh, vraiment le grand minimum. Quand vous dites 12 heures, 12 heures par semaine Par semaine, oui, par tout semaine. à fait. D'accord. Ça veut dire que quand vous parlez d'enseignement, de, est-ce que vous incluez le sport, par exemple Non. Non, non. Nous, nous, nous dispensons du français, des mathématiques, de l'histoire, de l'anglais, euh, de 
la prévention santé environnement et nous mettons l'accent aussi euh, sur certaines matières euh, avec des jeunes qui sont inscrits dans un parcours scolaire à l'extérieur et euh, qui en ont besoin tout simplement pour avancer. Caroline Abouadi, vous, vous le disiez, hein, pour euh, ces euh, majeurs, pour les, euh, les personnes incarcérées qui sont majeures, c'est sur la base du volontariat qu'on peut tenter une formation. Mm -hmm. Est-ce qu'ils euh, sont, comme vous le dites, euh, aussi euh, conscients de leur chance et donc vont justement vers des formations vers lesquelles ils ne seraient peut-être pas allés euh, à l'extérieur J'ai toujours vu, euh, j'ai toujours vu, alors après, euh, quand vous avez euh, la députée qui se déplace, les, les, les détenus sont peut-être euh, toujours euh, essayés d'être positifs, mais en tout cas, j'ai toujours vu, moi, des gens qui, euh, sur des ateliers, euh, heureux. D'ailleurs, ça, ça les fait sortir de leur cellule. Clairement, ils sont heureux de ça. Euh, la, la compétence formation professionnelle, par exemple, avait été transférée en 2014 aux régions. Et euh, on, a, on a cette période-là qui ne se passe pas forcément très très bien partout en France, puisqu'il y a des régions qui ont été plus volontaristes que d'autres. Donc je pense qu'on a encore un... Un effort à produire pour que toutes les régions se remettent au niveau, euh, se remettent au niveau euh, et d'avoir euh, 30-40% de détenus en formation professionnelle, ce qui était notre, le taux avant 2014 et qui a drastiquement chuté dans certaines régions. Là encore, je veux bien distinguer les régions qui sont volontaristes des autres. Mais euh, ce qui est important, que ce soit pour le majeur ou pour le mineur, c'est de voir aussi, euh, les, vous disiez, un, un petit état des lieux. Euh, Est-ce qu'ils leur... Est qu parlent bien le français Donc, euh, beaucoup de cours de français langue étrangère est-ce qu'ils sont alphabétisés il est très ça aussi je crois qu'il y a beaucoup de cours et il y a une grosse proportion dans les profils à former puis après la statistique c'est 75% de personnes qui n'ont pas le niveau CAP en détention donc là effectivement il faut le concours des enseignants plus après la formation professionnelle selon leur niveau donc on voit à quel point le rôle des enseignants est évidemment essentiel de manière générale mais en particulier en milieu carcéral quand vous avez décidé, Cécile de Ram, d'intégrer la maison de de Nanterre en tant qu'enseignante. Euh, quelle a été votre première réaction, votre première envie euh, quand vous avez rencontré ces, ces jeunes bah, D'aller à la rencontre des gens, tout simplement. Enfin, C'est une, une aventure humaine extraordinaire hein, d'enseigner euh, en maison d'arrêt. Pourquoi parce qu'on a affaire à des gens qui ont des parcours de vie très différents. Parce que, alors moi, j'avais beaucoup travaillé en maternelle dans le passé. Mmh. Et on avait là, j'avais avec moi des enfants qui étaient vierges presque de scolarité et de parcours de vie. Alors que là, tout est très riche, tout est multiple. Les parcours, les âges, les... chez les mineurs notamment. Alors à Nanterre, on a un très petit quartier mineur qui peut accueillir jusqu'à 18 mineurs maximum. Cette semaine, ils étaient 14. Et euh... 14 mineurs, ça veut dire une salle de classe avec des, des âges différents Comment ça se passe Voilà, et tout à fait. Donc, euh, ils sont répartis pas forcément en fonction de leur niveau scolaire, mais en fonction de la possibilité qu'ils ont de se côtoyer dans une même pièce. Mmh. Et donc, on a, on a parfois un groupe de quatre jeunes où, avec euh, un qui apprend le français, un qui est scolarisé en bac, un euh, qui a un niveau euh, CAP. Voilà, il faut composer avec tout ça. Mais alors justement, ça, c'est parce que vraiment, c'est enfin, tout à fait singulier comme situation. Comment vous arrivez à, à composer avec cela C'est plusieurs enseignants qui viennent. Est-ce que c'est le même enseignant, en l'occurrence, vous, pendant des années, qui enseignez plusieurs matières différentes euh, à quatre ou cinq euh, euh, enfants Comment ça se passe Alors, on, on fait la même matière au cours, euh, enfin dans, dans un cours, c'est une matière qui est proposée. On réfléchit d'ailleurs actuellement à faire évoluer euh, euh, la manière dont on fonctionne pour, euh, pour élargir euh, la formation. Un fr euh, le français niveau brevet en même temps que le français niveau bac voilà. pour un enfant, voilà. pour un, dans, dans le même, euh, dans le même lieu. Pour fédérer le groupe, proposer un contenu commun à tout le monde et que chacun puisse tirer son petit fil en fonction de là où il en est et là où il doit aller. Mmh. Et alors cette formation, justement, elle doit être particulière pour pouvoir enseigner en milieu carcéral, non Alors les, les enseignants qui viennent là peuvent être spécialisés. Pour ma part, je me suis spécialisée il y a une vingtaine d'années pour travailler sur la difficulté scolaire, enfin avec les, les, les personnes en situation de difficulté scolaire. Euh, mais il faut faire preuve d'adaptabilité. Je crois que c'est le maître mot. Et euh, même les enseignants qui ne sont pas euh, spécialisés, euh, si on est adaptable et ouvert... 
peut se passer des choses formidables. Quand on voit déjà les classes surpeuplées dans, à l'école, on peut imaginer la difficulté d'enseigner effectivement en milieu carcéral. Alors vous le dites, hein, la particularité chez vous, c'est qu'il y a assez peu de mineurs. Enfin, on imagine quand même ces classes surchargées. Comment ça se passe sur le plan financier Pardon, parlons-en, mais est-ce que vous avez une notion de cela est que Quel est l'argent qui est aussi alloué Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens à déployer pour qu'il y ait suffisamment de psy, suffisamment d'enseignants, de personnes qui épaulent à vos côtés euh, en milieu carcéral Une des deux peut répondre au sujet ou pas Moi, j'ai un chiffre, c'est oui. le nombre d'ETP. Peut-être que ça donnera une idée. Il y a oui. 780 ETP qui travaillent... Euh, ETP, ça veut dire euh, Emploi temps plein. D'accord. <rire> Merci de nous corriger sur les acronymes excessifs. Euh, pour pour euh, gérer euh, toutes nos, tous, nos, toutes nos, tous nos détenus en, en, en cours. Donc, c'est dépêché par l'éducation nationale. Et ce que, ce que j'ai... C'est passionnant d'entendre Madame parler de son métier avec autant de, de, bah, de passion. Et, et on voit que c'est un enjeu primordial et c'est le premier partenaire de l'administration la, pénitentiaire qui, euh, l'éducation nationale, en 1975, signe le premier partenariat de l'administration pénitentiaire qui ensuite en a signé d'autres avec la santé, etc. Mais donc c'est à chaque fois le ministère de tutelle, si je ne dis pas de bêtises, qui, qui va financer euh, les professeurs. Ce n'est pas l'administration pénitentiaire et en l'occurrence, il y a 780 actuellement emplois à temps plein. Euh, en, en peu, une petite progression, je crois qu'en 5-6 ans, il y en a eu 30 de plus. D'accord, mais dans l'enseignement pur On parle de l'enseignement pur, là euh, Je crois qu'il y a peut-être tout ce qui va en, en, entourer le, le, les, le, le corps enseignant. On parlait d'accompagnement psychologique ouais. également. Euh, mais peut-être que je m'avance, mais je ne suis pas certaine. Souvent, on dit, je l'ai lu dans beaucoup d'articles, que c'était un caprice culturel que de proposer l'enseignement ou l'éducation en prison, ce qui me paraissait fou. Euh, Est-ce que vous avez entendu ce type de réaction ou de commentaires Jamais. Non, pas pour ma part. Jamais, tant mieux. Eh ben, tant mieux. Même, dans pire, même dans les pires débats de l'Assemblée nationale, non. Mais tant mieux, c'est tout à fait euh, rassurant. Euh, je, je parlais d'une de, situation de surempleuement des prisons, euh, mais euh, on parlait surtout de l'aspect euh, psychologique qui est très important. On l'imagine bien euh, pour euh, tous ces jeunes, mais aussi pour euh, vous, hein, évidemment, pour tous les enseignants. Euh, L'écoute, euh, toujours primordiale, de ces jeunes qu'il faut remotiver. On le disait, c'est des, des peines de, de, de prison qui sont souvent assez courtes hein, pour les mineurs. Ouais. Euh, c'est quoi le maximum, en gros enfin, ah, le maximum, oui, c'est un maximum, mais la moyenne, c'est 3-4 mois. Donc, effectivement, il y a une proportion de... Je crois qu'il y a une vingtaine de pourcents qui va partir euh, sous, sous moins de 30 jours. Donc, c'est très, très court. Est-ce qu'en voilà, est qu 4 mois, on a le temps, finalement, de leur proposer une vraie formation et de pouvoir, euh, j'allais dire, commuer, faire inverser aussi la bascule pour un changement de vie et une réinsertion dans la vie professionnelle ben, En tout cas, on le souhaite ardemment. Euh, en tout cas, on peut semer des petites graines, faire en sorte qu'il y ait des choses qui s'amorcent. Et même si on n'a pas le temps de tout faire, puisque sur un temps très court, on ne peut pas tout faire, euh, on, on travaille beaucoup avec euh, les éducateurs euh, de la protection judiciaire de la jeunesse. Et il y a des choses qui s'amorcent et qui, qui se poursuivent euh, après, euh, on le souhaite. C'était une des propositions d'un de mes précédents rapports, c'est aussi de faire attention, à, enfin privilégier la continuité du parcours scolaire parce qu'il y a eu un parcours avant, chaotique plus ou moins, et puis il y aura aussi un parcours après. Et le problème de ces établissements pour mineurs, c'est qu'il n'y en a pas partout et qu'on a des lieux, on a des, 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 des distances géographiques à, à parcourir entre l'ancien lieu de scolarité, le lieu de détention, le futur lieu de scolarité, qui fait qu'il peut y avoir des ruptures et le lien n'est pas forcément facile à, à tenir pendant toute cette période-là. Mais la continuité... Euh, vous semez une graine, mais derrière, il faudrait faire gaffe à ce que quelqu'un arrose, en fait. Voilà. Oui, c'est alors... ça, c'est la continuité, c'est de faire en sorte que tous les partenaires de l'extérieur puissent ensuite prendre le relais sur le travail que vous avez entamé en prison. On essaye autant, autant que possible. Et pour les jeunes qui arrivent, qui étaient scolarisés à l'extérieur, on les prend en charge au plus près de leur niveau. Et lorsqu'ils doivent passer des examens, on fait tout, enfin, on... Suivre le... bien sûr, pour qu'ils puissent mmh. passer ce qui est possible de passer dans les murs et, et de poursuivre après. Oui. Oui, j'ai vu l'exemple de Nabila qui a passé son brevet en prison lors de son incarcération il y a quelques années et, et qui en fait n'avait pas pensait pas forcément y arriver et bon, elle a pris ça comme une sorte de chance, comme vous le disiez au départ se concentrer sur la question ces parcours-là, forcément c'est des parcours qui sont touchants pour vous qui sont au quotidien est-ce que ce fameux suivi vous revoyez, alors non pas dans le cadre carcéral, mais vous revoyez aussi ces jeunes après, vous avez l'occasion de pouvoir... Alors, en général parler. non, et si on ne les revoit pas, c'est tant mieux, tant mieux quand ouais. on les revoit, ouais. c'est qu'ils reviennent et c'est fort dommage 
Mais euh, il peut nous arriver d'avoir euh, des nouvelles parce que euh, certains le souhaitent et nous, font, euh, nous donnent de leurs nouvelles. Mais en général, on, on ne sait pas. Non. La formation professionnelle pour euh, les personnes majeures, les peines de prison sont peut-être, pour le coup, peut-être un peu plus longues. Euh, donc, on peut imaginer que la formation peut y être aussi euh, plus importante. Est-ce que vous avez eu euh, des, euh, des, euh, des expériences par rapport à ce sujet dans le, le long, la longue enquête que vous avez consacrée à cela Ce qui est intéressant, je trouve, c'est la diversification qui se fait en ce moment. Euh, je trouve qu'il se passe toujours des choses en prison, qui, un monde qui s'est toujours révolutionné... Euh, Peut-être l'administration qui a le plus évolué sur ces dernières décennies. Et, euh, et l'évolution de la formation professionnelle est intéressante parce qu'on peut imaginer euh, des tâches plutôt euh, très manuelles. Euh, je fais le masque, je ceci, je cela. Et j'ai vu des ateliers où on amène des, des détenus sur des tâches beaucoup plus intéressantes avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Par exemple, sur les, euh, à Marseille, à Beaumet, vous avez euh, un atelier euh, numérique où, on, où ils font les plans d'évacuation de tous les immeubles euh, qui ont des obligations légales de plan d'évacuation. On imagine bien que ce n'est pas donné au premier venu de réussir à modéliser un plan sur un ordinateur avec un logiciel très spécifique. Mais pour dire que cette formation professionnelle, elle va effectivement euh, du point sonneur qui va faire un trou dans une ceinture, je ne sais pas si ça se fait encore, mais jusqu'à des, des, des ateliers qui sont beaucoup plus intéressants avec des partenaires qui sont intéressés aussi. Un plan d'évacuation euh... pour les prisonniers, en tout cas, c'est euh, quand même... L'évacuation, on est bien d'accord sur les incendies. Hein <rire> J'imagine bien, j'imagine bien. On parlait du nombre d'heures, justement, d'enseignement. 12 heures, ça me paraît quand même assez court hein, oui. sur, sur 5 jours, puisque j'imagine que c'est 5 jours qui sont mmh. employés. Pourquoi, pourquoi cette période enfin, pourquoi est aussi, aussi courte Alors, il y a des contraintes. Euh, à Nanterre, on ne dispose que de deux salles de classe. Mmh. Donc, euh, deux cours seulement en même temps. Par faute de financement, par manque de moyens bah, Ou de place sont ainsi, c'est la, la place quoi, qui fait défaut. Mm -hmm. Donc euh, on compose aussi avec les contraintes euh, euh, de terrain. Mais est-ce que justement euh, ces jeunes détenus sont en demande par, avec euh, plus de cours, plus d'enseignement, plus d'ateliers euh, les mineurs, euh, pas forcément. Il faut, euh, il faut travailler ça. Mais en tout cas, il serait essentiel pour eux euh, d'avoir plus de cours, oui, bien sûr. Euh, les chiffres aussi sur le taux de, de récidive euh, et, euh, et surtout sur le fait que euh, la, la, le moment en prison euh, augmente ou justement diminue euh, la, la violence potentielle après euh, l'incarcération. Est-ce que vous avez euh, une notion des chiffres là-dessus euh, Non, moi, je, je, je trouve que c'est très intéressant si les notions de c'est les notions de, de désistance, justement. Pour, parce que le chiffre de, de récidive est, est effectivement brandi très souvent pour montrer l'échec de, 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 de la prison sur, on l'a dit tout à l'heure, des populations qui sont pourtant les plus carencées de notre pays. Euh, mais euh, la désistance consiste à dire que sortir de la récidive, ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait en un jour, c'est quelque chose qui se fait peut-être sur du temps un peu plus long et que euh, une, une, certains, certains événements de récidive, par leur euh, intensité, par leur fréquence, montrent que euh, la, on diminue petit à petit, euh, on diminue petit à petit le, la, la violence et la délinquance et qu'effectivement, on arrive à la fin à sortir de cette, euh, cer ce cercle infernal de la récidive en ayant mobilisé euh, bah, tout les leviers possibles, l'éducation, l'activité, des liens familiaux, euh, euh, que sais-je encore, mais tout ce qui, tout ce qui fait qu'on a envie de, 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 de se prendre en main et d'être utile aux autres et pas d'être le poids, euh, un poids mort dans une prison. Quoi. Les liens familiaux, justement, on arrive à les préserver Alors, à Nanterre, il euh, y a une réunion consacrée euh, à l'éducation avec les familles et d'ailleurs tous les partenaires de la détention, au cours de laquelle, chaque, euh, chaque mois, les familles peuvent... Euh, venir à la rencontre de tous les partenaires voilà, pour évoquer le parcours de leur enfant, ce qu'on met en place. Pour, pour Essentiel aussi bien pour les ensemble. familles qui sont un oui. peu perdues, j'imagine, et qui ne savent pas trop comment gérer la situation, que pour eh bien, ces, ces jeunes qui sont... Pour les jeunes les humaines. Et je voulais revenir aussi sur la violence parce que depuis toutes ces années d'enseignement à Nanterre, je constate toujours que c'est en, en classe, il n'y a pas de bagarre. Là où en promenade, où dans, enfin, il y a de la violence ailleurs euh, en détention. L'école, c'est vraiment un sanctuaire... Euh, dans lequel il euh, n'y a pas de violence. Finalement, c'est le seul sanctuaire où il n'y a pas de violence. L'école à l'extérieur de la prison est plus violente que l'école finalement en prison Je pense, oui. Je pense. 
C'est fou. C'est une, une bulle, enfin quelque chose euh, de... C'est peut-être cette bulle justement qui représente la réinsertion, qui représente le savoir et qui, euh, qui permet de se dire, voilà, une fois que je serai dehors, je pourrai enfin... Peut-être. Euh, Alors c'est vrai, c'est une, une ouverture sur le monde, c'est une possibilité de s'enrichir, c'est un endroit où on peut finalement se repositionner en tant que citoyen pour, euh, pour euh, être acteur de sa vie et de la réussite de son insertion. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle Caroline Abadi, vous êtes députée Renaissance. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Et Cécile de Rame, responsable de l'enseignement de la maison d'arrêt de Nanterre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT, environ 310 000 enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance chaque année. Au cours des 20 dernières années, eh bien, le nombre d'enfants confiés à l'ASE a connu une hausse constante en France. Un douloureux héritage, un chemin très long à parcourir pour tous ces enfants qui sont placés en institution bien trop souvent. On va en parler justement avec Noémie Nina. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargée de plaidoyer protection à UNICEF France. Comment expliquer cette hausse du nombre d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance Alors, euh, en France, oui, la en France. hausse euh, donc, euh, des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance peut s'expliquer par diverses raisons. Donc, la dresse note 1,4% d'augmentation chaque année depuis de, de nombreuses années maintenant. Euh, ça peut s'expliquer notamment donc, à la suite de la pandémie euh, Covid-19. On sait qu'il y a eu une hausse, une augmentation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, due notamment euh, au confinement avec certains parents. Donc, ça a augmenté euh, certaines violences, mais aussi... Euh, une diminution des actions éducatives au sein des domiciles familiaux. Il y a aussi une hausse du nombre de signalements. C'est positif. Euh, ça augmente forcément derrière les, les enfants pris en charge à l'aide sociale à l'enfance. Euh, il y a aussi eu la prolongation des accueils des, des jeunes majeurs donc jusqu'à 21 ans, euh, mis en place par la loi de 2021. Alors chaque, chaque département le met en place différemment, mais... Ça augmente également les, le nombre d'enfants confiés, euh, l'augmentation du nombre d'enfants pupilles de l'État aussi, et aussi euh, l'accueil des mineurs non accompagnés. Alors, le nouveau rapport de l'UNICEF, justement, souligne que le taux d'enfants concernés hein, par euh, ce placement euh, euh, à la SE est deux fois plus élevé donc, que la moyenne mondiale. Euh, C'est quand même énorme. Et en particulier, je le précisais euh, en amont, en institution. Euh, pourquoi précisément en institution Est-ce que euh, c'était une volonté de l'État Est-ce qu'il y a une raison précise à cela alors, en, en tout cas, la situation en France, euh, il y a donc plus de placements en famille d'accueil qu'en institution en France. Mmh. Néanmoins, il y a une augmentation de la part des enfants placés au sein des institutions comparées à celle des enfants placés en famille d'accueil, notamment en raison euh, de euh, la diminution des assistants familiaux. Et finalement, c'est quelque chose auquel la loi de 2022 a souhaité répondre en, revalorisa en revalorisant les salaires, par exemple. Mais on n'a pas encore les effets de cette loi et il faudrait mettre en place de nouvelles mesures aussi pour permettre de placer plus d'enfants au sein des familles d'accueil. Quel est le rôle, justement, des assistants familiaux dont vous parlez alors, ce, les assistants familiaux euh, s'occupent d'accueillir des enfants. Donc, on parle d'enfants confiés lorsque euh, donc, euh, ce sont des enfants qui sont en risque de danger ou en situation de danger au sein de leur domicile familial. Et donc, euh, on va placer les enfants donc, soit en institution, des, des établissements d'accueil, soit au sein de famille, justement, pour les protéger, prendre soin de ces enfants, euh, les accompagner dans leur parcours. Donc, Et le, le, le regret, justement, de ce constat par rapport à l'institution, c'est que l'accueil est moins bénéfique en institution C'est juste pour comprendre la situation. Alors, ça va ça va dépendre des profils des enfants, ça va dépendre des familles, des établissements. Ce qu'on peut constater, c'est que les établissements sont aujourd'hui euh, euh, pas toujours adaptés au profil des enfants. Euh, notamment, donc, il y a des enfants qui ont particulièrement euh, des difficultés à trouver des institutions adaptées, notamment les enfants en situation de handicap, les enfants avec des troubles, par exemple, psychiques, des enfants, euh, des grands adolescents et les mineurs non accompagnés, euh, qui sont davantage placés en institution. Euh, S'agissant des mineurs non accompagnés, par exemple, on regrette que des mineurs non accompagnés soient toujours placés en hôtel aujourd'hui, alors que la loi de 2022 l'avait interdit à partir oui. de février 2024. Il y a même eu un drame hein, oui. récemment, effectivement, une jeune fille, une adolescente placée hein, à la SE était dans un hôtel et s'est suicidée dans sa chambre d'hôtel. Oui. Exactement, donc c'est euh, la situation euh, qu'on qu souhaite euh, relever, qui est alarmante et qui est, qui est regrettable, effectivement. Euh, justement, pour éviter ça, de quelle manière on prend en charge psychologiquement ces enfants Parce qu'ils doivent se construire, évidemment. Comment est-ce qu'on les accueille Qu'est-ce qu'on leur dit très précisément pour les mettre sur le chemin d'une vie quand même à peu près agréable, malgré tout 
Alors, il y a un travail qui est effectué par divers professionnels. Le, le dialogue avec l'enfant, il se fait par, avec le juge des enfants, avec les éducateurs, mais aussi grâce à l'intervention de professionnels de santé, donc des psychologues ou des psychiatres. Ce qui est regrettable aussi aujourd'hui sur la prise en charge en santé mentale, c'est les taux d'attente, les, les longues listes d'attente pour, pour les CMPP, ce qui fait qu'il y a aussi une défaillance sur la prise en charge des enfants au niveau de leur santé mentale. La santé mentale et aussi les enfants qui sont en situation de handicap, euh, quelle est la, la, la proportion d'enfants placés justement à l'institution euh, par rapport aux enfants euh, euh, dits euh, avec une, une enfance euh, normale Alors, Je ne sais pas si ce n'est pas le terme, hein, valide. Alors, euh, alors, au niveau des enfants pris en charge à l'aide sociale à l'enfance, le défenseur des droits relevait euh, en 2015 que les enfants en situation de handicap représentaient 25%. Euh, le chiffre des enfants pris en charge à, à l'aide sociale à l'enfance en situation de handicap, euh, il s'explique aussi notamment par un défaut euh, d'institutions euh, donc adaptées aux, aux enfants en situation de handicap, donc les instituts médico-éducatifs par exemple, le manque aussi euh, d'ITEP, donc les instituts euh, thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Euh, C'est ce qui fait que parfois des enfants peuvent être placés au, au sein des services de la sociale à l'enfance, alors que parfois ils ne relèvent pas toujours de ces services-là. Euh, vous parliez du Covid-19, effectivement, cette pandémie énorme que personne n'attendait. Euh, cette pandémie, elle a créé de véritables tensions, en tout cas des conditions qui étaient propices euh, aux violences familiales et justement à cette euh, situation dramatique pour les, euh, les enfants euh, oui, tout à fait. Le, le fait d'être confiné au sein de sa famille, euh, donc avec des parents qui parfois euh, pouvaient euh, avoir des violences, euh, la situation de confinement peut exacerber les violences. Donc il y a eu euh, des signalements supplémentaires, mais aussi des actions éducatives, comme je disais, à domicile, qui étaient plus compliquées du fait justement euh, de, de, des restrictions. Donc euh, effectivement, la pandémie du Covid a, a, a connu euh, une augmentation euh, des violences euh, des, faites aux enfants. Oui. On comparait la France par rapport aux pays euh, étrangers. Alors il y a l'Europe et puis après il y a le monde. Monde. Quelle est la situation de la France euh, par rapport à la sociale à l'enfance Est-ce qu'on euh, est en retard euh, par rapport aux autres pays Par euh, rapport aux autres pays européens, par exemple, déjà À quel niveau, vous voulez dire, au niveau des... De la prise en charge, euh, déjà, euh, de ces enfants-là, sur le plan financier, sur le plan psychologique et sur le plan de l'apprentissage aussi Alors, c'est difficile de faire des comparaisons mmh. parce qu'il y a beaucoup de nuances à avoir. On peut avoir certains pays, par exemple, qui privilégient l'accueil familial, mais on ne sait pas finalement aussi dans quelles conditions, euh, si les familles sont, sont agrémentées, etc. Donc, euh, donc, les comparaisons, elles sont aussi compliquées. On peut avoir plus d'enfants euh, pris en charge en France, euh, aussi parce que euh, les signalements peuvent être plus nombreux que d'autres pays. Certains pays ont, ont mis en place une désinstitutionnalisation euh, de la protection de l'enfance. Donc, ça veut dire mettre en œuvre davantage l'action de prévention, davantage le placement en famille d'accueil, et c'est ce, ce qui relève le rapport et ce qui est positif. En France, on a, on a une tendance à placer beaucoup les enfants. Euh, les placements représentent plus de 80% du budget euh, alloué à la protection de l'enfance, ce qui est euh, beaucoup. Et nous, on, on relève à l'UNICEF France qu'il faudrait euh, davantage investir aussi des actions éducatives à domicile, donc ce qu'on appelle les, les AMO, les actions éducatives en milieu ouvert euh, ou renforcées, qui permettent en fait de, du soutien à la part à la parentalité, euh, l'accompagnement des familles directement en domicile. Mais dès lors qu'il y a signalement, dès lors que les familles soit sont en demande, soit elles ont été signalées comme euh, soit défaillantes, ou en tout cas ayant besoin d'être aidées. Exactement. Oui. Mais comment ça se passe justement dans ce cas-là enfin, À partir de quel moment c'est elles qui vont aller vers par exemple l'UNICEF ou vers d'autres organismes pour justement demander cette aide-là Alors euh, lorsque déploiement. les familles sont prêtes donc, à, à se faire aider, mm -hmm. euh, il peut y avoir des, donc, des mesures administratives. Donc ces, ces mesures sont prises par le département. Et, et lorsque la situation est plus, euh, est plus grave ou que les familles ne, ne souhaitent pas faire ce suivi, il peut y avoir une mesure judiciaire donc, qui, elle, est demandée par le juge des enfants. Et, euh, et le juge des enfants va préconiser soit un placement, donc en famille d'accueil ou en institution, soit une action éducative au sein de la famille. Et ce, que, ce qui est alarmant aujourd'hui pour UNICEF France, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont prononcées par les juges des enfants qui ne sont pas exécutées. Et notamment les mesures euh, donc, au sein des familles, euh, euh, les actions éducatives au milieu ouvert. Et, euh, et donc dans certains, dans certains départements, notamment la Somme, il y a des délais d'exécution qui sont parfois supérieurs à six mois. Donc six mois d'attente lorsqu'il y a une, dé une, une décision a été prononcée, euh, c'est énorme, notamment pour un enfant qui malgré la décision reste au sein du domicile familial, reste avec ses parents sans aucune action éducative mise en place donc on perd aussi le sens de la mesure pour l'enfant euh, c'est très compliqué et euh, on, on aimerait que euh, davantage de données soient collectées et que ce problème de euh, l'inexécution des mesures ou des délais d'exécution euh, extrêmement longs soit davantage visibilisé par des, des collectes de données. Mais comment on l'explique justement ces délais 
ça peut être une, une, un manque de moyens euh, financiers, humains euh, des services. Euh, parfois aussi, euh, ce délai euh, s'explique par euh, la notification des décisions. Donc, euh, faute de greffier, des fois, les, no les décisions sont notifiées plus tard. Et une action ne peut pas être mise en œuvre tant que euh, la décision n'a pas été notifiée. Donc, il y a plusieurs étapes sur lesquelles on a des manques de moyens humains, des manques de moyens financiers. Et c'est euh, fondamental que euh, l'État, les départements puissent se saisir de, ce, de cette question euh, de la protection des enfants. Oui. Il y a aussi la question des familles d'accueil avec deux problèmes. L'un, c'est qu'il y en a de moins en moins qui se déclarent pour accueillir des enfants. Et celles qui, parfois, se déclarent proposent un... Des, une qualité de vie qui est aussi euh, dure que celle que connaissait l'enfant avec ses parents. Ça peut arriver, il y a eu plein de faits divers euh, dans, dans les 10-15 dernières années. Donc on en est où de l'agrémentation de ces familles d'accueil Est-ce qu'on en a assez Est-ce qu'elles sont assez contrôlées par rapport à ce qu'elles offrent à ces enfants Alors euh, pour cela, il faudrait avoir euh, davantage d'évaluation de la mise en œuvre de la loi euh, de 2022 justement qui visait à euh, résoudre certaines Et problématiques. Pas le cas. Pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité sur, euh, sur ces données-là. Euh, on espère que ça va effectivement changer les choses et permettre davantage d'une prise en charge de qualité en famille d'accueil. Et, et s'agissant des institutions, le placement en institution, il n'est pas toujours... Alors il peut avoir des, 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 évidemment un impact négatif sur l'enfant. La séparation de la famille peut être compliquée. Mais sachant que ces enfants sont déjà vulnérables, ce qui rajoute à la vulnérabilité, au traumatisme, c'est aussi un défaut de prise en charge des structures en raison notamment du manque de personnel. Euh, et c'est pour cela aussi qu'on parle de taux d'encadrement, qu'on aimerait qu'il y ait des taux d'encadrement qui permettraient qu'il y ait suffisamment de professionnels entourant l'enfant. Euh, ça favoriserait aussi bien des conditions de travail meilleures pour les éducateurs spécialisés, mais aussi une, une meilleure prise en charge pour les enfants. Et le rapport relate d'ailleurs que lorsqu'ils sont pris en charge dès leur plus jeune âge dans le cadre des institutions, eh bien ils, euh, ces enfants-là effectivement sont plus susceptibles d'être en conflit avec la loi, d'être euh, mal, de, 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 de connaître des retards cognitifs, linguistiques dire, Comment on explique cette situation euh, c est, c est... Elle s'explique euh, aussi, euh, notamment donc, euh, ce, que, ce que je disais hein, sur le, le taux de prise en charge, le, le taux d'encadrement, euh, le, le défaut de professionnel, euh, le manque de euh, moyens euh, de, euh, dans la prise en charge au niveau de la santé mentale, les délais d'attente en CMPP. Euh, tout cela favorise... Euh, le, les, euh, le, la détresse des enfants euh, et la, la détresse en santé mentale, oui. Donc vous préconisez les familles d'accueil bien plus que les institutions, in fine Alors, le placement en famille d'accueil, effectivement, il est, il est davantage à privilégier qu'un placement en institution pour beaucoup d'enfants de manière générale, mais on, on, on préconise surtout euh, que les structures puissent être adaptées aux besoins des enfants, au profil des, des enfants, en nombre suffisant aussi. Euh, le choix est fait comment, en fait, entre la famille d'accueil et l'institution Ça va dépendre des enfants, par exemple, euh, des grands, euh, donc des jeunes majeurs, par exemple, euh, qui sont pris en charge jusqu'à 21 ans. On peut privilégier, par exemple, un placement en semi-autonomie. Donc ça voudra dire qu'on accompagne l'enfant dans son autonomisation, parce qu'à 21 ans, on sort de l'aide sociale à l'enfance, on est... Euh, Lâcher dans la nature, si je, si je peux dire. Donc, euh, des semi-autonomies, ça peut être intéressant pour certains enfants, par exemple. Mais ça peut être aussi mis en, mis en œuvre au sein de familles d'accueil. Donc ça, ça va vraiment dépendre des enfants euh, et de leur situation, de leurs besoins. Euh, euh, mais effectivement, le placement au sein d'un milieu familial euh, est parfois privilégié. Oui. Être séparé de ses parents, c'est déjà euh, très compliqué, on l'imagine. Mais euh, de ses euh, frères et sœurs, euh, peut-être aussi. Est-ce que les fratries sont privilégiées alors euh, oui, euh, normalement, euh, le principe est celui de la non-séparation des fratries. Euh, il peut arriver quand c'est dans l'intérêt de l'enfant toujours de séparer. Mais normalement, le principe, c'est celui de, de, de voilà, que les fratries enfin, puissent être ensemble. Mais s'ils sont trois ou quatre, c'est quand même plus compliqué de les confier à une famille d'accueil que s'ils sont deux. Voilà. Donc là, il y a un problème aussi. Tout à fait. Dans les faits, les fratries peuvent être séparées en raison du défaut structure, en raison du fait que c'est plus compliqué pour certaines familles d'accueillir quatre enfants d'un coup. Et c'est également le cas pour, pour des instituts collectifs. Finalement, parfois, on n'a pas oui, suffisamment pas de dit... Hmm. Euh, donc, euh, on va séparer les enfants et euh, ce n'était pas dans leur intérêt euh, de, de le faire. Et on le fait faute de, euh, faute de structure. Faute de structure et faute de moyens. Exactement. On en revient toujours à la même, à chose, la même chose, malheureusement. Oui. Merci beaucoup Noémie euh, Ninin, euh, Ninin d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous êtes chargée de plaidoyer protection à UNICEF France. Merci beaucoup d'être venue euh, sur le Grand JT. On va euh, tout de suite euh, retrouver euh, Malika Ménard dans ce écolier. Et cette semaine, son invité est l'auteur et humoriste Salia Aitamou. On n'a pas de ton parcours scolaire, on va parler de ta profession. Avant d'être artiste, quel métier tu avais envie de faire Est-ce qu'enfant, il y avait un métier qui te faisait rêver Oui. 
tel quel. Je voulais être hôtesse de l'air. Je sais pourquoi, comment <rire> et est-ce que tu as entrepris de, de faire ce métier euh, Alors pourquoi Parce que euh, j'ai toujours adoré les avions, je les adore toujours. Je vais encore à l'aéroport de Nantes, je me mets sur le toit de ma voiture <rire> et je les regarde. C'est vrai <rire> Ouais, ouais. Oui, oui. D'accord. Ouais, ouais. Et euh, voilà. Euh, pourquoi je ne l'ai pas fait parce, que, euh, parce qu'en fait, à l'époque, euh, dans notre culture, euh, mes parents, ils n'étaient pas trop d'accord. Surtout, mon papa, en fait, avait peur parce que, on va dire que ces métiers, ils n'étaient pas trop bien vus. Euh. Ah bon Ouais. C'est-à-dire bien vu comment bah, On avait un peu peur que la fille, elle voyage dans les avions toute seule. Euh, et euh, ce côté un peu protecteur du papa euh, me dit, mais tu sais, tu vas être toute seule, tu vas partir toute seule, etc., etc. Donc du coup, j'avais un peu suivi le, bah, le papa. Et du coup, tu t'es dit, je vais faire directement le métier, un métier artistique euh, bah, le métier, De toute façon, l'écriture était là. Moi, j'ai commencé à écrire à l'âge de 10-12 ans. D'accord. Donc, euh... Et ça, il n'avait pas peur au papa. L'écriture bah, sûrement... Non, cet univers un peu artistique. Bah, peut-être qu'il ne se doutait pas que j'irais euh, un jour euh, en studio chanter ou, euh, ou sur un plateau euh, ou sur scène avec un micro. Peut-être que, euh, sachant que tous mes frères et sœurs n'ont pas osé le faire. Ils, ont, ils y ont tous songé, les ouais. frères et sœurs, c'est oui. vrai Oui. Et ils font quoi eh bien, euh, Ils sont tous entrepreneurs. D'accord. Euh, ma soeur s'est remise à travailler dans les écoles, mais à la base aussi, elle était entrepreneuse. Mais sinon, ils ont tous des affaires à droite, à gauche. Alors, au Churion Alors, au Churion. <rire> ah oui, parce que je suis le petit vilain canard <rire> qui s'est échappé. <rire> Et du coup, tu te formes comment Pardon Tu te formes comment à l'écriture Toute seule À l'écriture, non. Euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai longtemps écrit toute seule, hein, bien sûr. Euh, en 2000, euh, 2014, donc je suis encore sur Bordeaux à ce moment-là, euh, je vais toquer à la porte de Pôle emploi spectacle. Et je rencontre une nana qui s'appelle Astrid Knockert. Et je la remercie encore aujourd'hui. Euh, qui m'a, au, dé- donc, au départ, elle ne voulait pas trop, les, les formations d'écriture, c'est que pour les intermittents, ouais. etc., etc. Puis bah, j'ai persisté. Une fois, deux fois, trois fois, et un jour, je suis, j'ai dit non, mais là, tu peux pas. Il faut ju- juste regarde ce que j'écris, et après, tu me dis. Mais au moins, juste tu lis déjà. Ouais. Je peux pas dire non sans avoir vu ce que j'écris. Et elle a vu plein de textes, plein de. Il y avait des poèmes à l'époque, il y avait des textes euh, qui parlaient du monde, de la vie, etc. Et elle m'a dit ok, je te paye une formation d'écriture, on verra ce que ça donne. Et après Et ben, je suis rentrée dans un cursus d'écriture avec Nadia Bourgeois, qui d'ailleurs me suit toujours aujourd'hui. D'accord. Euh, j'ai fait donc un an de formation d'écriture euh, avec elle. J'avais des cours en, en public, enfin en, en groupe, pardon, et, euh, et j'avais du coaching privé. Elle venait chez moi et elle me donnait des cours en plus. Et après, c'était lancé Et c'était plutôt pas mal lancé. On va dire que je partais sur une base euh, solide au niveau de l'écriture. Et c'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs euh, d'écoliers. Je serai toujours en compagnie de Salia Aitamou. À demain Merci Malika, à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. La théorie de l'attachement oui. qui fait... Alors, d'abord, redire ce que c'est, c'est John Bobby, si mes oui. souvenirs sont bons. Euh, on est au début des années 50 oui. et il dit en gros... Euh, bon, en fait, on découvre... Le nourrisson a besoin de figures d'attachement. C'est ça. On découvre qu'en fait, le nourrisson, par ses pleurs, ses cris, son regard, en fait, cherche une figure d'attachement pour sa survie. Et qu'effectivement, a priori, le contact peau à peau, le contact prolongé avec un adulte référent fait augmenter les chances de survie d'un enfant, ce qui est très et bien. Vous, et vous dites volontairement un adulte référent parce Tout que ce n'est pas forcément euh, la mère. Vous dites qu'il y a beaucoup de malentendus sur les théories de l'attachement. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si on n'était pas dans une... À l'époque où ça a été mis, mis en mots, si on n'avait pas été dans une société où la division sexuelle était aussi euh, présente, eh ben, on aurait pu imaginer un partage tout à fait égalitaire des tâches. Le biberon existe depuis des millénaires, donc pour nourrir un enfant, pas de problème. Donc euh, voilà, en réalité, c'est simplement parce qu'il y a un ancrage euh, patriarcal qui persiste, qui dit que, de manière naturelle, les femmes sont plus dotées d'un instinct, d'une capacité euh, naturelle à s'occuper des enfants, plus que les hommes, ce qui est complètement faux. La CNIL, vous faites plein de choses. On ne connaît pas forcément euh, en tant que téléspectateur ce que vous faites. Tout ce que vous faites, qu'est-ce que c'est que la CNIL Alors la CNIL, c'est l'autorité en France qui est chargée de protéger les droits et les libertés à l'ère du numérique. Et donc euh, l'objectif de la mission d'éducation numérique, c'est de sensibiliser les citoyens, quel que soit leur âge, aux enjeux clés que soulève le numérique pour leur vie privée. Alors, Ils sont nombreux. Vous, effectivement, vous parlez de cette mission d'éducation numérique qui a commencé en 2013, qui a pour objectif, vous l'avez dit, de sensibiliser tous les publics, mais notamment les mineurs, les enseignants, leurs parents et les éducateurs aux enjeux que soulève le numérique pour la vie privée. Comment ça se traduit concrètement 
Alors d'abord, je vais commencer par deux chiffres clés. Euh, Aujourd'hui, euh, un enfant à l'âge de 9 ans reçoit son premier smartphone. C'est l'âge moyen. Et puis, autre chiffre, il y en a 68% des 8-10 ans qui, ont déjà, euh, qui sont présents sur les réseaux sociaux, ouais. qui ont des comptes. Donc, vous voyez que les usages numériques sont de plus en plus précoces. Sachant que l'âge légal, c'est quand même 13 ans. Pour Ça reste 13 ans. Et euh, depuis peu, vous savez qu'une loi euh, a été votée et qui prévoit qu'on a remonté l'âge à 15 ans. Effectivement, en tenant ouais. compte de tous les, les risques que peuvent rencontrer les très jeunes publics Bien en ligne. Donc, euh, euh, si vous voulez, la CNIL n'a pas attendu euh, avant de, de considérer que c'est une priorité hein, stratégique. Donc, dès 2013, elle a créé cette mission euh, d'éducation euh, au numérique. Euh, pourquoi euh, Dès que vous vous connectez en ligne, en fait, vous livrez énormément d'informations sur vous. Des informations personnelles et parfois qui sont euh, sensibles. Euh, et du coup, euh, il est important que euh, chacun puisse comprendre... Euh, la mécanique du numérique, comprendre qu'il est important d'être discret, de livrer le moins d'informations sur soi en ligne et puisse décrypter les enjeux. Et de cette manière, effectivement, euh, chacun pourra devenir un citoyen numérique euh, à part entière. C'est vraiment l'enjeu de sensibiliser tous les publics et notamment les plus jeunes, puisqu'on l'a dit, les usages sont de plus en plus euh, précoces. En vidéo, on, on parlait, vous avez, vous avez fait allusion effectivement à, à tous ces travaux de rénovation, notamment la, la, la cantine scolaire. J'imagine que c'est un, un lieu ô combien important justement pour eh bien, se socialiser, socialiser, oui. socialiser, j'ai plus le mot, tiens, c'est pas grave, et, euh, et bien sûr s'alimenter. Euh, comment vous avez réfléchi justement C'est un, un moment ces, ces important dans la vie de l'enfant, c'est mmh. la coupure. Mmh. Mais cette coupure, il faut aussi qu'elle soit bien organisée parce qu'il faut que l'enfant mange, mais il faut que l'enfant aussi ait... La capacité, je dirais, à se ressourcer. Hein. Et euh, on s'est aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de gâchis. Hein, parce que le fait de donner, je dirais, des quantités quelquefois trop importantes aux enfants avec des menus qui étaient peut-être pas ceux qu'ils préféraient, ouais. eh bien, faisait qu'il euh, y avait du gâchis. Donc on a mis tout un système en place, justement, pour le, le, lutter contre, contre le gâchis. Sensibiliser les enfants au respect de la nourriture. Hein Donc ça, c'est un point qui est fait en... Je dirais c'est un, un, un gros travail pareil euh, avec les, les équipes d'animation qui travaillent, je dirais, euh, pendant ce temps périscolaire. Mmh. C'est un travail avec la cuisine centrale parce que chez nous, c'est une cuisine centrale qui fabrique les repas et mmh. ensuite, ils sont emmenés par camion hein, euh, sur les établissements. Donc c'est un gros travail pour les sensibiliser au fait, eh ben, de... Ça concerne toutes les écoles maintenant, hein, c'est ça Toutes les écoles, hein oui, de Je la vois... commune, ça hein a toujours... Une école test en 2021, quatre en 2022, tests, et puis euh, et là, on, on va pour ouvrir, je dirais, de plus en plus mmh. euh, cette façon de voir les choses à tous les établissements. Au XVIIIe siècle, là, la révolution, elles ne sont pas si lumineuses que ça pour les femmes. Les non, lumières. on aime bien présenter comme ça, ouais. souvent en décalage avec le Moyen-Âge qui serait très obscur. Et en, en réalité, beaucoup d'historiens et d'historiennes sont revenus là-dessus sur le fait que bah, le Moyen-Âge, ce n'était pas forcément un des pires moments de l'histoire pour les femmes qui pouvaient avoir des, euh, des entreprises, qui travaillaient souvent aux côtés de leur mari. Et qu'en revanche, les Lumières, qui sont une période de redécouverte des textes antiques, sont souvent un hein, rétro-pédalage. Ah, C'est sûr que si on relie les chiles à ce moment-là, on est mal. C'est ça. <rire> un deuxième point qui a beaucoup d'impact qui c'est pas seulement celui de l'histoire, c'est au cours du 19e siècle l'émergence du modèle de ce qu'on appelle la famille nucléaire. Tout à fait. Oui oui, là c'est pareil, hein, c'est aussi important. Nucléaire que... comme noyau, hein, pas comme euh, ouais, pas, voilà, pas comme, comme bombe nucléaire, ouais. et, enfin comme noyau tout à fait, donc euh, qui se recentre autour du couple là encore hétérosexuel et euh, d'idéalement un ou deux enfants plutôt. Euh, et donc c'est effectivement bien de le rappeler que c'est pas euh, y historique non plus, on n'a pas toujours vécu comme ça. Avant, on vivait plutôt sous un modèle de famille élargi, avec les grands-parents, les oncles, les tantes, et en fait, ce qui permettait de mieux répartir la charge de l'éducation. Et aujourd'hui, bah, elle est plutôt donc, rétrécie autour du foyer et souvent, elle incombe majoritairement aux femmes. Quels sont les principaux risques aujourd'hui auxquels les enfants sont exposés euh, en ligne Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain quand vous vous rendez dans des écoles, dans des établissements scolaires Alors, il y a plusieurs types de risques. Il y a des risques euh, qui sont très majeurs aujourd'hui, le cyberharcèlement, l'usurpation d'identité, des cyberviolences aussi très nombreuses auxquelles sont exposés les, les jeunes, euh, des propos haineux. Et il y a des risques plus liés à la protection des données personnelles. Par exemple, euh, nous, quand on va effectivement dans des classes, on se rend compte que les jeunes ne sont pas très conscients que leurs données personnelles peuvent être exploitées à ah des oui. fins commerciales. 
Il y a un autre risque important aussi, c'est l'économie de l'attention. Euh, peu de jeunes également, euh, parce que si vous voulez, les jeunes, on, on, là on mène des études sur les ados justement et le numérique. Et on s'aperçoit que les ados, si vous voulez, contrairement à ce qu'on pense, ne mm -hmm. font pas n'importe quoi euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils ont des vraies stratégies pour protéger leur vie privée en ligne. Alors il est certain qu'ils ont besoin de s'exposer un peu, parce que bon, c'est à cet âge-là un moyen de, de se lier aux autres, de, de s'exprimer s'exprimer, etc. Mais on, on s'aperçoit, quand on regarde un peu plus près leurs usages, et c'est ce qu'on a fait puisqu'on est allé voir, nous, sur place, dans les classes des collégiens, ils nous ont dit qu'effectivement ils avaient quand même des stratégies de protection de leur vie privée. Par exemple, ils évitent de livrer leur, euh, la photo de leur visage euh, sur un, une photo de profil. Il mmh. euh, bon, y, y a un certain nombre de choses qui sont faites. Et du coup, c'est vrai qu'ils euh, ont cette approche euh, de la vie privée par les risques. Et ce dont on se rend compte, c'est que plus le risque est concret, plus l'adolescent va le prendre en compte. Exemple, euh, le cyberharcèlement ou encore l'usurpation d'identité. En revanche, plus le risque est abstrait, et là, euh, on peut parler de l'économie de l'attention, c'est un vrai sujet, mmh. plus il est évacué euh, par l'adolescent. Et donc, l'économie de l'attention, c'est quoi C'est le fait que euh, certains réseaux sociaux, plus que d'autres, développent des, des algorithmes très très puissants qui enferment l'utilisateur dans ce qu'on appelle une bulle de filtre. C'est quoi la bulle de filtre Eh bien, c'est le fait d'être conforté finalement dans ses opinions, puisque euh, au fur et à mesure qu'on fait des recherches et qu'on est et qu'on est actif sur les réseaux sociaux, ce sont toujours les mêmes types de contenus qui vont être proposés. Et donc, on voit bien que l'enjeu majeur là, c'est euh, comment développer un esprit critique quand oui. on est ado, alors qu'on est enfermé dans finalement, comme on pourrait l'appeler Étienne Klein, des chez-soi idéologiques, c'est-à-dire des pensées qui nous correspondent. Vous avez évoqué le, le, le rôle très important des, des assistantes maternelles. Est-ce que c'est une denrée rare aujourd'hui Alors, les assistantes maternelles, oui. Malheureusement, euh, nous avons un problème de recrutement. Et il y en a certaines qui partent en retraite. Vous n'êtes pas les seules. Hein. C'est mmh. tout à fait normal. Mmh. Euh, nous faisons, des, je dirais, des, des campagnes de publicité pour recruter. Mmh. Mais euh, c'est compliqué. Alors, ce n'est pas l'agrément qui est compliqué. C'est la personne elle-même qui va s'installer au clé, qui va avoir, euh, je dirais, un, une maison ou un appartement ouais. adapté pour accueillir mmh. des enfants. Mmh. Et euh, ces femmes qui appartenaient à une certaine génération mmh. aussi, qui ont exercé ce métier, eh bien, euh, actuellement, je pense que ça, ne correspond, ça correspond beaucoup moins... Elles aspirent à euh, autre chose voilà, à leur, à leur mode de vie. Elles ont envie d'un mode de vie. Et pendant le Covid, ça s'est surtout remarqué, euh, pas au niveau de la crèche familiale, mais au niveau du, des assistantes maternelles libérales. Parce que nous avons aussi, j'ai réouvert un, ce qu'on appelle un RAM. Le RAM, c'est le réseau d'assistants maternels. D'accord. Bon, qui est aussi organisé avec euh, les allocations familiales. Hein. Donc, il y a une responsable. Et il y a aussi, je dirais, la, cette maison de la petite enfance qui sert de point de chute pour les assistantes maternelles libérales, qui sont très isolées, en fait. Sans ce RAM, elles étaient très isolées. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivi Canal 217 sur la Box Orange, Canal 247 sur les Freebox et Canal 124 sur Bouygues Télécom, schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Merci à toute l'équipe du Grand JT. Aujourd'hui à la réalisation, c'est Théo Boscar, le son c'est Héloïse Merlin, Laure Audemont au maquillage, Laura Girard et Maferré à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.